യെസ് റീസെൻ്റ്ലി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഡിപ്രഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു നാല് വർഷം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിപ്രഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന നല്ല സത്യാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്താ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ റിവീൽ ചെയ്തു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബട്ടൺ കൊടുത്തിരിക്കാം സോ ഇന്നത്തെ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ബാഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഗുഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ബാഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തതൊന്നുമല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തൊരു കാര്യമാണ് സോ ലൈഫിനെ നമ്മൾ എൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയെടുത്തോളം എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് മേ ബി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പതും നാൽപ്പതും വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റീസ് ട്വൻറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീസിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് വരിക ഗ്രോത്ത് അത് നമ്മുടെ വളർച്ച എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ആയാലും നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്യൂറിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെന്നവർ എനിക്കൊരു ചലഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിന് വളരെ ബാഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ആം ഡൺ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കിനി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ നശിച്ചു പോവോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതാവോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ചിനെ ഞാൻ കാണുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ എടുക്കുന്ന രീതി മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി സോ ഞാൻ എങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് മാറിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചലഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഞാൻ നശിച്ചു ഇനി ഞാൻ വളരില്ല എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യെസ് ഇതെനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തു വന്നതിൽ എവിടെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എവിടെയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു പാളി പോയതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ശരിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സമയം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മേ ബി ഒരു പുതിയ ഒരു മൂന്ന് ക്ലയൻസിനെ ഇൻഡേക്ക് ചെയ്യുന്നതായാലും മേ ബി എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേജ് കൂട്ടാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് തിരയുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വരുന്നു അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഫാക്ട് അടുത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമിൽ കൂടി കടന്നു പോയായിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു സമയത്തും ഹോപ്പ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വിൽ എൻഡ് സൂൺ ഐ ഹോപ്പ് എനിക്കൊരു ബെറ്റർ ലൈഫ് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഐ ഹോപ്പ് എനിക്ക് ബെറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും ഐ ഹോപ്പ് ഞാൻ നല്ലൊരു നിലയിലെത്തും ഈ ഒരു ഐ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിന് ഭയങ്കര വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മൾ ഓ എനിക്കിനി വല്ലതും ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പറയുന്നതിനും എനിക്ക് നല്ലൊരു സമയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഉടനെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്
ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും പിന്നീട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് പെർ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ലാക്സ് പെർ മന്ത് എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര പാടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ലാക്സ് പെർ മന്ത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 അഡ്വൈസാണ് എനിക്ക് തരാനായിട്ട് ഇത് എത്ര പേര് ഇത് കേൾക്കും എത്ര പേര് ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം കണക്കാക്കുക ആൻഡ് സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആസ് ലോങ് ആസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ബട്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആണ് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാൻ കരയാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കരുതരുത് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ക്രൈ ജസ്റ്റ് ക്രൈറ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ക്രൈറ്റ് ഓഫ് അത് റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അത് ഏത് പേഴ്സൺ ആണ് അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമോ ജഡ്ജ് ചെയ്യൂലേ നമ്മളവിടെ കുറഞ്ഞു പോവോ നമ്മുടെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ കുറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ക്രൈറ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് കരയാ അതായത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ലൈഫിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈസി ആയിരിക്കും സോ ഫൈനലായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദോസ് ആസ് എ ചാലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് മണി ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ജോബ് ഫൈൻഡ് എ ജോബ് ഇമാജിൻ എനിക്കൊരു പുതിയ ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റിന് ശേഷം ഉച്ച വരെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല കാര്യം രാവിലെ എഡിറ്റിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ് കാര്യം മേ ബി നിങ്ങൾ ഒരു മാസം ഒരു ഇരുപത് മീറ്റിംഗ് പോയിട്ട് ഇരുപത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഡോൺ ബോതർ ആ ഇരുപത് അറ്റംപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ അതിലാണ് വാല്യൂ ആ ഇരുപത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരുപാട് വളർത്തുന്നുണ്ട് അറിയാതെ ബട്ട് ആ ഇരുപത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകരുത് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്നെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് ഹോപ്പ് ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേർഡ് ഹോപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് വരും എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് തരും ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ബാഡ് ആയാലും സിറ്റുവേഷൻ ഇതിന് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കേട്ടോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേ ആൻഡ് ഗോ ഹാഡ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലെ മീനോ താങ്ക് യു